Makulimlim. Masarap pang hangin. Masarap mag-shoot. Tara! What's up mga ka-friendship and welcome back into our channel. Ito nga pala si Dia, inyong friendship na nagbibigay sa inyo ng mga practical tips, tricks, techniques on how you can create fantabulous and powerful photos, videos na pwede nyo i-post online at kung bago lamang kayo sa channel na ito, please consider subscribing. And today gagawa tayo ng quick shoot lang. Wala ang magawa sa bahay and uh, okay, just may mask ako so I just have a bike. Kabaik lamang po ako ngayon dito sa Marikina, ayan. Manong sa likod. And gagawa tayo ng simple shoot dito sa ilog. So kung mapapansin niyo, nandito tayo sa may bandang, ayan, ayan. Mag-adjust tayo. Clip. Ayan, okay. Ayan. Nandito tayo sa may bandang clip. So gagawa tayo ng mga simple shoot lang using this clip kung ano yung pwede nating magawa na photoshoot so I hope samahan nyo ako kung ano yung pwede nating magawa amazing kaya tara, simulan na natin sing solo lang ako ngayon mga friendship, dala dala ko lang yung aking bike and I have a lot of tripods to help me out since wala pa akong kasama ayan, so I have tripods, since wala pa akong kasama mag shoot kaya ako sino man ang mga taga Marikina dyan ang mga friendship ko na gusto sumama sa akin ikot tayo sa Marikina and gawa tayo ng mga ganito aba eh PM nyo lang ako so tara simulan na natin shoot Let's start editing by searching sa Google yung Milky Way Strange. So, pipili tayo ng picture. So, yan yung napili ko. I-download natin yung image. Once na-download yan, let's go to PixArt. And then, punta tayo sa blank background. And then, go to sticker and then search land. Once nakapili na kayo ng land, i-reposition nyo na lang yun sa screen. There you go. And then after that, punta kayo ulit ng sticker and grass naman ang isi-search natin. So, pili tayo ng grass. And then once you have it, i-reposition nyo lang sa inyong land. And then you duplicate it. Click nyo lang, and then lagay nyo naman sa kapila. I-reposition nyo na lang. Once you have it, go again to sticker, and then maghanap ulit tayo ng ibang uri pa ng grass. So, gusto ko itong medyo mataas. Ayan. Hindi pantay-pantay. Lagyan natin sa gilid. Duplicate ulit natin yung isa naman sa kapila. And then, balik ulit tayo sa sticker. Kuha ulit tayo ng ibang grass. There we go. So, yan Medyo mataas naman. Lagyan natin din ulit sa side. Duplicate ulit natin. Ilagay ulit natin sa side. Pero, huwag natin gawing pantay para hindi mo masyadong symmetrical. And then, punta ulit tayo sa sticker. Mm, grass. Ayan. Piliin ko yung parang flower na yan. So, ilagay ulit natin sa side para mas makita yung silhouette. Duplicate ulit natin. Again, huwag natin ipantay. Magkabila. Okay. So, save the photo. And then, after that, i-grab na natin. Mag-add tayo ng photo yung ginawa natin shoot sa ilog. So, ito yung picture na ilalagay natin. Now, i-position natin siya doon sa pictures. So, Ayos na natin siya. Ayan. So, 
pumunta tayo sa cut at pinalas natin yung person para yung automatic na yung system ang mag-cut sa kanya. Now, we'll just have to make some adjustment. Especially dun sa mga dapat may silhouette. Yan, yung pagitan ng braso at saka ng katawan. So, patient is a virtue mga friendship. Once na ginawaan ko nung paulit-ulit, definitely magiging magaling na kayo dito. I'm very, very sure of that. So, ayan, I'm a bit satisfied with it. So, dun sa bandang kamay, So, yung technique is yung mismo gitna na muna yung simulan mo and then go back dun sa mga area na dapat is kasama sa picture. So, yan yung kamay. There we go. So, yan. Napasobra. Ayan. And then, adjust. Brush out natin. Ayan. Now, nakita ko tong dulo ng shorts. Ayan. Kailangan yung mga kanto mas kita because it's silhouette. So, sa pagitan naman ng mga hita. Ayan. Ayusin natin. There we go. Alright, sa paa. So, dun sa area na hindi na kinaya ng computer or ng app natin. Pag yung kabila. Alright, so. Zoom out. Okay, so yung kamay. Kami na lang tayo dyan sa viva na area ng kamay I can patient is the virtue ng mga friendship alright ayos na and I'm satisfied with that and then let's click save alright so i-position na natin sya yan so once we have that position happy na ako dyan ito ulit tayo ng sticker at search natin yung black line Once you have the black line, ayun. Kailangan makover niya yung buong picture, mga friendship. Yung mismong black na yan. Alright. So, once na-cover it up, yan sa so nakikita nyo, you go to blend mode and hanapin nyo yung multiply. So, ayan. Medyo kita nyo na. So, once you have that, save the photo. Once na-save nyo na yan, Pumalik tayo dyan sa original and let's grab the Milky Way. Open natin yon. And then once na open natin yan, let's add the photo na ginawa natin. Silhouette na. So, there you have it. So, this time, kailangan nyo lang i-reposition yan kung saan yung maraming ilaw. Nakitang-kita mo talaga yung background o yung silhouette niya mismo. Ayan. So, binubose ay lang natin siya. Ayan. Adjust ng konti. Ayan natin. Ayan. Okay. Ayan. Mas so, maganda din yan. Sasakot niya lahat. Okay. And then, save natin yung file. And then, let's go to crop. I-crop natin siya kung saan lang yung ating desired na merong mga grass so once you're happy with that click natin ng check once you click natin ng check let's go to save and then once we save it we go to a transparent background ulit once you open that add photo natin yung ginawa natin and then choose it once you have that Position nyo doon sa medyo upper portion ng ating picture. Ayan. Nire, kinecheck natin yung sizing. Once you have happy doon sa sizing, i-click yung check. And then, click nyo yung tools and go to selection. Once you, nandun na kayo sa selection, piliin nyo yan using a brush tool para mabilis. So, ibabrush nyo lang yan and then, press nyo yung copy and then paste. So, once you have that, i-grab nyo lang yung nasa upper right corner at i-reverse nyo yung picture. And then, try nyo i-reposition siya sa maayos. Once you have it positioned, kailangan nyo lang siya, there you go, is to flip it. Once you flip it, kailangan medyo adjust nyo ng konti na medyo mas mahaba siya from the original para hindi masyadong halata naman na kinopya lang talaga natin. So, make some adjustment. Ayan. Go 
kung saan yung desired nyo na mas magiging maganda tingnan yung picture natin okay? so once you have that na bullet nyo na ayos nyo na siya lagyan natin ng effects lagyan natin ng blur effect so erase natin yung sa taas which is kailangan siya yung pinaka sharpest kasi lumalabas sa yung baba yun yung parang tubig Now, i-adjust natin yung blurriness niya na hindi naman masyadong super blur. Yung sakto lang para sa picture. Okay? So, once we have that, we can use the crop tool para i-crop pa natin kung ano pa hindi na-align. So, isin lang natin siya. It's your desire, mga friendship, kung ano yung gusto nyo i-show. Pero, usually, mas mataas dapat yung mas madami because reflection lang sa ilalim and once you're happy with that alright you go to adjustment pa kung gusto nyo pang i-adjust i-gawin nyo pang sharp yung hue, yung saturation yung contrast nya it's your desire mga friendship kung gusto nyo pang i-adjust ito so I'm happy with that save the photo and voila So, kung nagustuhan nyo ba yung ginawa nating shoot today? Aba, eh, kung nagustuhan nyo yon, please like and subscribe at comment down below. And also, gumawa na rin kayo ng sarili nyong photos na pang malakasan. Muli, ito si D, ang inyong friendship. And see you in our next video. Bye for now!